你如此坚定的缠着我，认为刘珂一定会跟我在一块儿，跟我联系，这是没有道理的。我们刘珂平时根本就不喜欢社交的，在认识你之前，他下了班就会回家，倒不是因为你，他根本没有那么多无聊的应酬。现在每天晚上，喝酒都要喝到半夜才回来，脾气也变得越来越不好。好想找到你。就像找到盟友一样，出了这么大的事情，他不来找你，难道去找客户啊？那可不一定，他跟几个客户的关系还都挺好的，而且你怎么就觉得他一定不会去住酒店或者租房子住啊？你看看这次啊，他把所有的东西都拿走了，就说明啊，他真的不想回来了，那他肯定得找一个落脚的地方，对不对？所以啊，你在我这盯着，你不如去什么房屋中介看看。房屋中介这么多，我怎么可能找得到啊？我看我永远也找不到我们的刘珂了。哎，哎，你别哭啊！什么永远找不到的话不能这么说啊！你说刘珂一个大活人，他能毫无痕迹的人间蒸发吗？不能，对不对？而且我们俩在做一个项目。出于对项目负责任的角度呢，我觉得他一定会联系我的。嗯，真的吗？啊，但是你不能在他联系我之前，你就这么一直跟着我呀。嗯，那我再等一晚上可以吗？等吧，等吧。吃吧，吃吧，吃吧。我不饿。嗯，绝了。好吃。我不会吃一点。吃了，不至于那么难吃吧？我想我妈了。想你妈好啊，那你给我赶快回家吧。我想吃我妈做的饭。你回家才能吃你妈做的饭。我好久都没有回我妈了。但是，刘珂也很喜欢吃面。但是他每次总是说我煮的面做不出来他想要的味道。你说我是不是太笨了？我连个面都不会做，怪不得他不愿意娶我。他肯定觉得我不适合好妻子，不适合结婚，也没有办法好好照顾他。哎，等等，停停停停停！你不用那么自责。你和刘珂之间的问题啊，错的不是你们俩。你们俩呀，是纯粹的不合适。不可能，我们都在一起五年了，要是不合适，早干嘛去了？那就是从第五年不合适了。快吃吧，快吃吧，有点凉了。这些给你，你进去睡吧，我睡沙发。我不去了，我就在这等他。你别闹了，我明天一早上开会呢，你在这儿我怎么睡啊？你去睡吧，我不会打扰你的。行啊，你到时候可别说我没有绅士风度啊。东西给你放着。哎，你等一下。又怎么了，大小姐？手机。不是你要手机干嘛、啊？我怎么知道你会不会偷偷找刘珂？行行
，两大通讯设备都给您放这儿了，您仔细的盯着它啊，千万别睡着了，仔细的盯着啊。门开了啊！我进去了啊！戴一七，戴一七，戴一七晕倒了啊！倒杯水去。你是上天派来整死我的吧？我可真操不了这心。你们不会以为我自杀了吧？你没事吧，乔乔？我戴西西再怎么没出息，都不至于拿生命开玩笑吧？那个，不好意思啊，说我搞错了。你哪位啊？我是戴西西的同事，来来找他说点事儿。说事儿就说事儿，那么使劲儿拍我，内脏都碎。是刘哥有消息了吗？那倒是没有。要说就说，谁要跟你借一步？你看啊，这个呢是是是礼物，胡总呢想请你出面帮我们谈项目。我？啊，就是你之前帮那个刘科牵线找投资人的项目，刘科不是辞职了吗？我们吧，怕对这个项目的提案不利。不利就不利呗，跟我什么关系？你多大了？三十二。你什么都不用干，你你就你就出面，坐着就行了，其他都交给我们。我都离职了，公司还想利用我？你有女朋友吗？没有，这这不是利用。你看，公司养了你这么多年，现在希望你帮公司出点力，这不过分吧？什么叫公司养了我这么多年？我每天准点上下班，我什么活都没少干。刘科捅的娄子，凭什么让我收拾啊？我都这样了。我不是这个意思，你只不过是大家都没日没夜加班加点的干，都想赢，对吧？我不想让他们失望。不是你。嗯、算了，是我唐突了。我觉得我现在这样也挺丢人的。打扰你们了，你站住！我愿意帮你们出面。啊？你帮我找到刘可。就算我们真的分手了，也不能躲我一辈子吧？我就想见他最后一次，把所有想说的都说清楚，我就甘心了。那我试试吧。